அரசர் நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி மிகச்சிறந்த நேர்மையான அரசர் ஹலீஃபா ராஷித் என்று சொல்லக்கூடிய ஹுலஃபா ஏ ராஷிதின்களில் ஒருவர் அரச மாளிகை அவருக்கென்று இருக்கிற பிரத்யேக அறை உள்ளுக்குள்ளே தூங்கி கொண்டிருக்கிறார் மெய்காவல்களை எல்லாம் பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடிய இடம் அல்லவா அது நடுநிச்சு நேரம் தூக்கத்திலிருந்து யாரோ எழுப்புகிறார்கள் எழுப்பியவர் சொன்னார் தகஜத்துக்கு நேரமாகிவிட்டது நள்ளிரவு தொழுகை எழுந்து தொழுகுங்கள் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் வந்தது யார் என்று தெரியவில்லை ஒருவர் எழுப்புகிறாரே ஒளிய அவர் எப்படி வந்தார் என்று தெரியவில்லை ஏனென்றால் தடைகளை தாண்டி அல்லவா வந்திருக்க வேண்டும் எத்தனை பாதுகாப்பு உள்ள ஏரியா அரசருடைய தூங்கும் அறை என்பது அப்படி வருவோர் போவோர் எல்லாம் நுழைந்து விடவா முடியும் எனவே இந்த தடைகளை எல்லாம் தாண்டி வந்து எழுப்பியவரை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அந்த அரசர் படுத்திருக்கிற இந்த அரசர் இப்போது எழுப்பப்பட்டிருக்கிற இந்த ஹலீஃபா சாதாரணமானவர் அல்ல வரலாறு முழுக்க அவருக்கு புகழ் மாலைகள் உண்டு அர்மிநாயகம் சல்லல்லா அலிக வசல்லமுக்கு பெர்சனல் செக்ரட்டரியாக இருந்தவர்கள் நீங்கள் யூகித்து பாருங்கள் யாராக இருக்கலாம் பர்சனல் செக்ரட்டரியாக இருந்தவர்கள் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு வகி வரும் போது பக்கத்திலே அமர்ந்து எழுதிய காத்திபுல் வகிகளில் இவரும் ஒருவர் ஒரு மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பை ஆண்ட இஸ்லாமிய பெருமேதை இவர்களை குறித்து இவர்கள் நேர்மையான ஆட்சியாளர் என்று சொல்லிய புகழாரங்கள் சிகாக சித்தா என்கிற ஆறு ஹதீஸ் நூல்களிலும் இவர் ஹலீஃபா ராஷித் என்று பதிவாக இருக்கிறது ஆம் மிக அற்புதமான இந்த புகழுரைகளுக்கு சொந்தக்காரர் ஹதரத் செய்யுதுனா முஹாவியா ரதி அல்லாஹூ அன்பு முஹாவியா ரதி அல்லாஹூ அன்பு ஹரத் அபு பக்கர் ரதி அல்லாஹூ அன்பு உமர் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹூ அன்பு மாலி ரதி அல்லாஹூ அன்பு இவர்களுக்கு பின்னால் இஸ்லாமிய உலகில் குலபாய ராஷிதீன்களில் வரிசையில் தனக்கென்று ஒரு மாபெரும் இடத்தை வைத்திருந்த மிக அற்புதமான ஆட்சியும் தக்வாமும் நிறைந்தவர் முஹாவியா ரதி அல்லாஹூ அன்பு முஹாபியா ரதி அல்லாஹூ அன்பு படுத்திருக்கிற அறையில் தான் இப்போது நள்ளிரவில் எழுப்பிவிட்டார்கள் நல்லடியார்களுக்கு அனுமானிக்கவும் தெரியும் ஆசுவாசப்படுத்திக் கொண்டு சரியாக கணித்து விட்டார்கள் எழுப்பியவன் இபிலிஸ் எழுப்பியவன் இபிலிஸ் இபிலிஸிற்கும் மாவியாரதி அல்லாஹ் அணுவுக்கும் இடையிலே நடந்த உரையாடல் சுவாரஸ்யமானது சில அறிவிப்புகளில் சில நூல்களில் குறைவாகவும் சில நூல்களில் விரிவாகவும் அந்த உரையாடல் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு மாவியாரதி அல்லாஹ் அணுகு இபிலிஸை பார்த்து விட்டு கேட்பார்கள் இப்படியும் கூட சில நல்ல காரியங்கள் நீ செய்வது உண்டா ஆம் நான் நல்ல காரியங்கள் செய்வேன் அவன் பதில் சொன்னான் தொழுகையை தடுப்பதாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் நீ தொழுகைக்கு எழுப்பி விடுகின்ற இந்த வேலையும் கூட செய்வாயா ஆம் நான் எழுப்பிவிடும் வேலையும் செய்வேன் தன்னை உத்தமனாகவே தொடர்ந்து காட்டிக்கொண்டு பேசிக் கொண்டிருக்கிற இபிலிஸின் வார்த்தைகளை மாவியா நம்பவில்லை காரணம் என்னவென்றால் திருக்குரான் மாறி மாறி உச்சரிக்கிறது மாறி மாறி பேசுகிறது இன்ன ஷைதானுக்கும் அதுவன் உங்களுடைய விரோதி ஷைதான் உங்களுடைய விரோதி அவனை நீங்கள் விரோதியாகவே பாருங்கள் நபிகள் செல்லல்லாக அணைகி செல்லும் அவர்கள் எச்சரிப்பார்கள் ஷைதான் உங்களுடைய நரம்பு நாளங்களில் ரத்தம் ஓடும் இடமெல்லாம் ஓடுகிறான் என்று சொல்லுவார்கள் அல்லவா எனவே தந்திரத்தை புரிந்து மாவியாரதி அல்லாஹ் அன்பு இபிலிஸிடம் போகட்டும் நீ பேசியதெல்லாம் உண்மையை சொல் என்னை எதற்காக இந்த நள்ளிரவிலே தொழுகுமாறு எழுப்பினாய் என்ற போது விடை சொன்னார் விடை சொன்னான் இபிலிஸ் உண்மைதான் நான் இப்படி தொழுகைக்கெல்லாம் யாரையும் எழுப்பி விடுவதில்லை முடிந்தவரை தடுக்கத்தான் பார்ப்பேன் ஆனால் நீங்கள் தொழுகாமல் காலையில் விடிந்து எழுகிற போது இரவு தொழுகை போய்விட்டதே என்று நீங்கள் நினைத்து அழுகிற அழுகையும் அடைகிற கவலையும் வருந்துகிற அந்த வருத்தமும் அல்லாஹுவிற்கு மிகவும் பிடித்து போய் ஒரு கட்டத்தில் அல்ல நீங்கள் இரவு வணங்கி இருந்தால் என்ற நன்மையோ அதை விட தாண்டி இந்த வருத்தத்திற்கு நன்மையை கொடுத்து விடுகிறான் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வரக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் நான் இப்போதே எழுப்பிவிட்டேன் என்று பேசுவான் இபிலிஸ் மொஹாபியா ரதி அல்லாஹு அன்கு அவன் தந்திரத்தை புரிந்து கொள்ளுவார்கள் இந்த நிகழ்ச்சி நமக்கு நிறைய விஷயங்களை படிப்பனையாக தரலாம் நினைவில் வைக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு செய்தி என்னவென்றால் ஒரு பாவத்தை செய்வதோ ஒரு தவறு இழைப்பதோ 
ஒரு கடமையில் இருந்து தவறுவதோ அது பெரிதல்ல இது சாதாரணமாக ஆதமுடைய மக்களிடத்தில் இயல்பாக உள்ளது ஆனால் அந்த கடமையில் தவறுகிற போது தவறிழைக்கிற போது உள்ளத்தில் வருத்தம் வர வேண்டும் குற்றங்கள் செய்கிற போது மனது குறுகுறுக்க வேண்டும் இப்படியும் செய்கிறோமே நாம் பாவம் செய்கிறோமே என்று பாதிகள் வருத்தப்பட துவங்கினாலே போதும் அல்ல அநேகமாக பாவங்களை மன்னித்து விட்டான் என்று பொருள் பாவம் செய்பவர்களுக்கு வர வேண்டிய மிக முக்கியமான அம்சங்களில் ஒன்று அந்த பாவத்திற்கான வருத்தம் வருந்தி திருந்தாத எவருடைய பாவ மன்னிப்பையும் அல்ல ஏற்பதில்லை வாய்கள் முணுமுணுக்கிறது ஆனால் உள்ளங்கள் அந்த வருத்தத்தை அடைய மறுக்கிறது என்று சொன்னால் வெற்று வார்த்தைகளால் ஏற்படுகிற பாவ மன்னிப்பில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை என்பதை கருத்தில் கொள்ளுங்கள் அல்லாஹு அல்ல ஷானு தாலா எந்த குற்றத்தை செய்கிற போதும் அந்த குற்ற வருந்தி திருந்துகிற அல்லாஹு விடத்தில் அந்த வருத்தத்தை தெரிவித்து மன்னிப்பை பெறக்கூடிய இதுவரை பெற்ற நல்லடியார்களின் பட்டியலில் அல்லாஹு என்னையும் உங்களையும் சேர்த்து அருவறிவானாக ஆமீன் வாஹிரதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரக்கம்